誰も知らない江戸時代を生きた遊女たちの死因とは皆さんこんにちは江戸時代日本各地には多くの遊女屋がありました遊女屋はいくつか集まって遊郭を形成します特に江戸の吉原京都の島原大阪の新町は三大遊郭とも呼ばれ大いに栄えましたそこで働く花魁や売れっ子の遊女たちは豪華絢爛な着物を身にまといファッションリーダーとしても大人気だったのですしかし遊女たちは実は厳しい生活を強いられていましたその過酷さは凄まじく彼女たちの平均寿命は20代前半だったと考えられています今回はそんな遊女たちがなぜ若くして亡くなっていったのかその理由を解説したいと思います遊女たちの過酷すぎる実態とは遊女屋にいた遊女たちは自ら進んで遊女になったものはごくわずかでしたそのほとんどは親や夫の借金の方として売られてきた女性だったのです大半は10歳未満の時にやってきたものでした中には父親や夫が起こした犯罪で連座となり借景としてやってきた者も,もいましたこれは言うなれば奴隷になる刑です一定期間遊女となって働ききちんと仕事を全うすれば刑期満了となって奴隷の身分から解放されたというわけですさて幼い頃に遊女屋にやってきた娘たちは一人前の遊女になるまで育てられた後借金を完済する年季明けまでひたすら体を売って働き続けました個人差はありますが遊女デビューはだいたい1 7 8歳の頃年季明けにはおよそ10年かかったといいますからおよそ30歳手前で遊女生活は終わることになりますところが実際は遊女たちの平均寿命は20代前半だったそうですただこの数字は遊女屋の中で亡くなった遊女が死後寺に送られその寺の過去帳をもとに算出したもののようです年季明けを迎えたり見受けされたりして生きて遊女屋を出られたものは含まれていませんつまり遊女屋の中で亡くなる場合彼女たちは平均すると20代前半という若さで亡くなってしまうということですなぜでしょうかそれは遊女たちが暮らす遊女屋での生活があまりに過酷だったからです借金で縛られていた彼女たちは遊女屋から出ることすら禁じられ仕置きという名の暴力で支配されていました休日はほとんどなく来る日も来る日も体を売らなければなりません吉原ではおよそ3000人から5000人の遊女がいたと言われますが太夫とか呼び出しなどと呼ばれる高級遊女はごくわずかほとんどの遊女は強圧的な支配の下で暮らしていたのです嘉永2年1849年吉原の遊女や梅本屋で働く遊女16人が共謀し放火未遂事件を起こしました彼女たちは火事の騒ぎに紛れて名主の屋敷へ駆け込み経営者の非道を訴えようとしたのですその時の調書には彼女たちの過酷な待遇が書かれていました日常的に折棺を受けたり腐った食べ物しか与えられなかったりおよそ人間とは思えない扱いを受けていた実態が記されていますまた江戸時代を通じて吉原は8回も火事で全焼していますそのうち5回は遊女の放火によるものだったそうです遊女たちはどんなに厳しく罰せられようとも自分たちの置かれた悲惨な状況を訴えたかったのかもしれません放火は本来なら死罪となりますが
分業所も詳しい事情を知っていたせいか多くの場合遠投で済ませたそうです遊女屋での生活は時に苦海10年と表現されます彼女たちはまさにカゴの中の鳥でしたそして彼女たちの身も心も蝕しばむ脅威が容赦なく襲ってきたのです遊女の出品梅毒梅毒は性感染症性病の一種です日本に伝わったのは16世紀戦国安土桃山時代の頃だったと考えられていますその感染力の強さからたちまち全国へ広がり多くの人々を苦しめてきました江戸時代は特にひどく例えば江戸の一般庶民の実に 50% は梅毒に感染していたと言われています現代に比べて医療や科学が未発達だった当時は有効な治療法はまだ確立されておらず詳しい知識も広まっていなかったのですそして江戸時代の梅毒の蔓延に拍車をかけたのが各地にあった遊女屋でした遊女屋は言うなれば合法的に売買春ができる場所感染リスクがこれ以上高いところもないでしょうそして当然ながらそこで働く遊女たちのほとんどが梅毒に感染したのです梅毒の症状は人によって様々だと言います19世紀主にイギリスで活躍した医学者オスラーは偽装の達人と呼び表したとかまた梅毒は一般にゆっくり時間をかけながら症状が進行すると言われますこうしたことが早期発見早期治療を遅らせる原因になったのは言うまでもありませんところが遊女屋では厄介なことに梅毒にかかった遊女が痩せこけ青白い肌になって初めて一人前と認められたんだそうですまた格が上がったとして客もたくさんついたんだとかまた一般に梅毒の症状は一時的に消失しますいわゆる潜伏期間です恐ろしいことにそれは数年間続くことがあるそうですこれでは遊女本人も周りの人々も治ったと勘違いするでしょう遊女は客を取り続け客にも感染させてしまいますこうして瞬く間に二次被害が拡大してしまったのですしかし潜伏期間もいつかは終わり遊女自身の体に明らかな変化が現れますまず手足などの末端部に赤い発疹が現れやがて全身に炎症が発生皮膚や筋肉にゴムのような腫瘍ができ髪の毛が抜け鼻がもげることもあります次第に臓器骨脳などを蝕しばんでいくのですこれほどの重篤になってはもはや客を取るどころではありませんそのような遊女は専用の部屋へ押し込まれ犬まで外に出されなかったとか遊女が苦しみもだえる様子が卵を産む鶏に似ていることからこの部屋は戸屋と呼ばれたそうです人によっては潜伏期間が再度到来したりそれがずっと長く続いたりしたケースも稀にあったそうですしかしもはや本人は再発の危険性を常にはらみ体の中に時限爆弾を抱えているも同然ですこうして過酷な宿業を背負った遊女たちはやがて訪れる断末魔の中多臓器不全で亡くなるか将来を儚んで自ら命を絶つほかなかったといいますところで現在国立感染症研究所 NIID は感染症に関する様々な情報を発表公開していますそれによれば2022年の日本の梅毒感染者数はおよそ1万3000人だったそうですこれは前年の 1.6 倍10年前の15倍
、現在の調査方法となった1999年以来、過去最多だったとのことです。遊女の因、結核。昭和25年、1950年頃まで、日本で最も多かった死因は結核でした。かつては国民病、亡国病、不治の病などとも呼ばれ、猛威を振るっていたのです。そして江戸時代も、かかれば間違いなく、に至ると恐れられていました。結核は空気感染します。このことが遊女たちを深刻な事態に追い詰めました。彼女たちは来る日も来る日も、客と密接する仕事をしています。もしも結核に感染している男が客としてやってきて、咳やくしゃみなどしようものなら、立ちどころに遊女も感染してしまうわけです。また、遊女は客を楽しませるため様々なテクニックを使っていましたが、その一つにお刺身というものがありました。キスのことです。遊女の唇が刺身のように柔らかいことからそう呼ばれたんだとか。遊女は一日にたくさんの客を取らなければならないので、一回一回の客の相手は一刻も早く終わらせたいと思っています。そのためお刺身を頻繁に使い、客をすぐに興奮させたのです。しかしこれが、感染リスクを格段に高める行為であるのは言うまでもありません。こうしたことから多くの遊女が結核にかかったのでした。結核はまず、咳や発熱など普通の風邪と似たような症状が起こります。やがて全身の倦怠感、食欲不振、体重の減少など徐々に重篤になっていきます。そして末期になると臓器にまで菌が入り込み多臓器不全や髄膜炎などを発症中枢神経や脳幹部まで侵されると頭痛や吐き気だけでなく呼吸さえ不可能となりついにはに至るのです多くの遊女が結核に侵されたのは彼女たちの不健康な生活も影響したかもしれません基本的に彼女たちは一日中屋内にいたままで、外へ出ることは滅多に許されませんでした。これでは免疫が下がり、体力も落ちてしまいます。結核菌は紫外線に弱いので、日光浴をするだけでもきっと効果はあったはずです。また、紫外線を浴びると、体内にビタミン D が生成され、健康促進に寄与します。結核の予防にも役立っていた可能性があるのです。ところで2015年、国連は持続可能な開発目標 SDGs を打ち出しました。17個の目標とそれぞれのターゲットがよく知られています。この17の目標の3番目、すべての人に健康と福祉をのターゲットには、エイズ、結核、マラリア、及び帰り見られない熱帯病といった伝染病を根絶するとともにうんぬんと記されています。実は結核はエイズ、マラリアと並んで世界三大感染症と今も言われているのです。一説では世界人口のおよそ 23% は結核に感染していると考えられています。結核は決して過去のものではないのです。遊女の死因、心中。遊女屋の客は、独身男性はもちろん、妻も子もいる既婚男性だってたくさんいました。徳川幕府は、日本人に儒教思想を広く定着させました。人のものを奪ってはならない。目上のものを敬え、といった考え方が、道徳やモラルとして一般民衆にも根付いたのは、江戸時代からだったのです。不倫についても、恥ずべきことと考えられたようです。お定めがき百科城には、不倫をした者は男女問わず、
、不義密通の罪として、罪に処すと定められていました。そのようなわけで、大抵の男性は、浮気や不倫などに心理的な歯止めがかかっていたようですが、もちろん例外の者も,もいました。そのような欲求が高じた男たちにとって、遊女屋は日常では経験できない夢のような疑似恋愛を体験できる空間となってくれたのです。ともかく、遊郭が酔いを単に遊びと割り切る客もいましたが、それだけでは収まらない魅力が遊女屋にはあったということでしょうか。中には本気で、遊女に惚れ込む客も多かったのです。そしてそれは相手をする遊女だって同じでした。客の男性を本気で好きになってしまうのです。ですから相思相愛になってしまうケースももちろんあります。しかしそれは決して幸せな結末には至りませんでした。遊女の間では特別な男性への愛情を誓う真珠立てという行為が盛んになりましたこれは誓約書を出したり欠板を行ったりして愛情を示す行為ですところが中には髪を切ったり爪を剥いで相手へ渡すなど過激なケースもあったとか挙句の果てには自らの指を切り落として相手へ送るなど常軌を逸したものもあったそうですしかしお互いの愛情が深まってくると疑似恋愛では我慢できません男性は遊女屋へ通いたくても使える金には限界があります次第に遊女が誰かに取られるのではと不安になりいてもたってもいられなくなりますさりとて一緒に駆け落ちすることもできず彼女を見受けするだけの財産もありませんそれでも二人の愛を貫くには、悩んだ末にたどり着いた方法はただ一つ、二人して、チッを選ぶことでした。これが真珠です。遊女も思いは同じでした。辛く苦しい暮らしから逃れることもできます。この世で一緒になれないなら、せめてあの世で、と誓い合い、共に命を絶ったのでした。元禄の世の頃、近松門左衛門が書いた浄瑠璃、曽根崎真珠が大人気を博し、真珠物ブームを巻き起こしました。ところが、その内容に憧れて、実際に真珠事件が多発したそうです。近松門左衛門の曽根崎真珠、真珠天の網島、そして岡本喜道の小説、美濃和真珠は、いずれも実際に起きた真珠を題材としたものでしたこの3つの事件は江戸の三大真珠として知られています遊女の出品打退遊女屋にとって最も避けたかったのが遊女の妊娠でした妊娠は体調にも体型にも大きな変化をもたらします遊女はもはや客を取るどころではありません。店にとっては大打撃です。そこで様々な否認が行われました。例えば、行為が終わった後に、膣を湯で洗浄する洗滴、和紙を詰めて精液の侵入を防ぐ爪がみがありました。お灸をしたり、否認薬と信じられた薬を飲んだりもしたそうです。遊女は皆真面目に行ってはいましたが、効果は十分ではありませんでした。大抵の遊女は妊娠してしまいます。その場合は、打退が行われました。打退法には、一般に中上流と香川流の二つの流派があったそうです。けれどもそのやり方は、現代の中絶手術とはあまりにもかけ離れたもの。強引に流産、流産させる方法で母体にとっても危険極まりないやり方だったのです。まず、中上流は薬を使って行う方法でした。水銀を多量に含んだ岩薬を極部へ押し込み
、胎児を腐らせて外へ出すというものだったのです。これで母体が無事で済むはずがありません。子宮に大きな損傷を与えるばかりか、最悪の場合、に至ります。そうでなくとも深刻な水銀中毒になったり、神経障害や運動障害に苛まれたそうです。さすがに非人道的だとして、中上流は当時から批判を浴びていたようです。江戸時代の川柳にこんなものがありました。中上は無ごったらしい蔵を建て、打体の度に中上流は儲かるので、あっという間に蔵が立つという皮肉でした。続いて、香川流は力づくで行うやり方でした。胎児の頭蓋骨に穴を開け、鉄鍵を引っ掛けて牽引したり、頭蓋骨を小さく砕いてから引きずり出す方法だったのです。あるいは、胎児を全身バラバラに切り裂いてから書き出すやり方もあったそうです。当時はまともな麻酔はない時代でしたから、遊女は皆激痛に耐えられず暴れ回りました。そのため母体が傷ついたり、鉄鍵が誤って引っかかって大量出血するなど当たり前だったのです。中上流にしろ、香川流にしろ、法外な費用がかかりました。そのため遊女屋によっては自前で打退することがありました。その場合のやり方は、鉄串を無理やり挿入して引っかき回し、ぐずぐずになった胎児の遺体を書き出したそうです。このような地獄絵図が各地の遊女屋で頻発していたのでした。吉原では、打体の末亡くなった遊女たちは、その度に近くにあった上官寺へ送られたそうです。同時は、遊女の投げ込み寺と呼ばれていたんだとか、今に伝わる上官寺の過去帳には、水子の名前も多いそうです。